As you think, so shall you be. Since we cannot physically experience another person, we can only experience them in our mind. And this is the only way to do it in our relationship. Rakhte shampur ko hok, athwa lag by chance, king ba pasher barir manush, akakti shampur ko importance kintu akak rakum. Shurute ik athame bole nitse, tabe tar puri chorchao kintu dorkar. They said, shared a joy is a double joy and shared sorrow is half a sorrow. E line ta judi ama nit shatho mone rakhi. अपनी देख बैन जीवन में अनेक जटिलता स्टेज वाने एकदम कमे जा खूब इंटरेस्टिंग गेट इम्पोर्टेंट टपिके आज के कथा बोलते बस हमें सम्पर् तात्पर्य खूब सुंदर एक विषय क्यों बराबर मत साथ आज हमें मेहसबन रिंति पुरोटो समय थी अपन साथ ही अपने पास इतिमदे स्टूडियो ते इनवैट कर स्वनमधन मानुष के तरा कारा दीची शुरूते हमारे आज प्रीति चक्रवर्ती चेयरमैन इूनिवार्सल मेडिकल कलेज एंड हस्पिटल डिकटर एफ बी सी सी आई Assalamu alaikum. Welcome to our show. Thank you very much. Rinti. Ji. Bangla TV ki udhunubad. Ebang amashathe arwaatsan. Rajun Dash Johnny, Psychosocial Counselor, Brack University. Assalamu alaikum. Welcome to our show. Thank you. Kya wana atsan ashile? Shunta chai. Ma'am. Amra bhekti gudu bhabhe bhalo mundu mili ye aachi. Eta ashile puru puri bhalo bola jama shujug nahi, abar kharaab bola ro shujug nahi. और जो विषय तुम कथा बोलते देखे सम्पर्क तात्पर्य तो सम्पर्क बेसिस को जो निजेद डेभलपमेंटर कथा बी प्रतिष्ठानिक डेभलपमेंट बी सोशल डेभलपमेंट बी से जगहटे अवश्य मेलानो मशानो है पुरोटुकु भलो है ना पुरोटुकु मंद है ना भार का जो आसे आज टपिक हम सम्पर्क तात्पर्य सम्पर्क मध्य बाबा मा पड़े बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो हाथों पर पोर्ट से बंधु तुम्हें बंधु पोर्ट से बंधु जी बंधु पोर्ट से एक बार आमदे प्रतिबेशी पारा प्रतिबेशी आमा ड्राइवर बुआ आश्ले शबाई पोर्ट से आई वांट टू साउंड रॉ एक्चुअली तो शेखेत्रे आमदे शंपोर के इम्पोर्टेंस को थाईगे दारात्चे ए डिजिटल जुगे सामाजिक सम्पर्क अफिस कलिक सम्पर्क सम्पर्क हम लाइफ सब चे बात्पर्यपूर्ण सो आम्रा जो भी शंपोर के एनालाइसिस करें जहाँ मधे छोटो पहला थे के बड़ो हाँ पोर्ट जोन तो बामरा इंटीमेट शेष पोर्ट जोन तो जिधर मैं चिंता करें इस तीन टा शंपोर के आम्रा शारीरिक बंद थे के जाबे एक लोग खूब बीच ही चेंज हो बे ना बट एक लोग इवॉल्व हो बे डे बाय डे आम दर मनो हो बे जना लाइफेंसि भलो लगे पंचाश शतांश मानुष बेड़े जाए फाइव टू टेन इयार्स बसि दिन मन है जो लाइफे बेचे थका तर आग्रह बेड़े जाए सो हमें जो बे मानुषर सकते मेलामेशा करब जो बेसि सम्पर्कगुल नार्चार करब ती लाइफ एक्सपेक्टेंसि बीमार लाइफर प्रति भलो लगा बी अनेक बेसि बेड़े जाए पजिटिविटी मन है बेड़े जाए पजिटिव आउटलुकटा जो मैडम आनेक रकम सम्पर्क ही आज एन सम्पर्क शुरूते जे वाइब थे जे उद्यम थे सब ही कमप्लेन थे जो पर दिखे वो आस्ते आस्ते ढीले जाए तो सम्पर्क करते खूब व्यस्त थी अनेक उद्यम देश्रम कर सम्पर्क जो पे जा टेक एवरीथिंग फर ग्रांटेड समस्या शुरू है ओखान जत्न व परिचर्चार बेपार माथाय आसे ना आसले गुरुत्व देना अपन प्रसंगे कि बलार आज तुम्हें जो जमन 
তোমার কথা থেকে আমি বারবার যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে এই সম্পর্কটা একটা ফ্রেন্ডশিপ অথবা ইন্টিমেট রিলেশনশিপের উপর বেসিস করে যেটা পাওয়ার জন্য একটা বয়সে সবার অনেক বেশি আগ্রহ থাকে তারপর পেয়ে গেলে তার তাৎপর্যটা হারিয়ে যায় এইখানে এই জায়গাটা থেকে একটা কথা মনে হচ্ছে কথাটা এইরকম যে যে কোনো জিনিসেই তুমি পাবার আগে আগে পর্যন্ত যে পরিমাণ আগ্রহ থাকে আবার হারিয়ে ফেললে তার তাৎপর্য বোঝা যায় মাঝখানে সময়টাতে আমরা খুব একটা ভালো তার তাৎপর্য বুঝি না তো যেটা রাজুন বলছিল যে মানে আসলে যদি সম্পর্ক যাদের ভালো থাকে সেই ক্ষেত্রে তাদের বাঁচার স্পৃহা অর্থাৎ জীবনের প্রতি তার আগ্রহটা অনেক বেশি বেড়ে যায় কিন্তু আমি সম্পর্ক বলতে যেটা বলছি তোমাকে সে করে যেতে হবে সম্পর্কে সে করে সম্পর্কটা তো আসলে এই না যে বয়স যখন তুমি টিন এজ পের পার হলে অথবা ইয়াং এজে গেলে তখন সম্পর্ক যেটা গড়ে উঠলো এটা তুমি শুরুতেই বলেছিলে সম্পর্কটা তোমার শেকড় থেকে শুরু হয়েছে তোমার বাবা মায়ের তোমার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক আজকাল দেখো সম্পর্ক পরিবারেও খুব আলগা বাবা মা তারপর ভাই বোন এই পর্যন্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের সময়ে আমাদের সময় যেটা হয়েছে কি যৌথ ফ্যামিলি বাবা মা ঠাকুমা দাদু কাকা কাকি যেটা যেটি সব মিলে পিসি মাসি মামি মামা সবার একটা বিশাল বড় একটা যৌথ পরিবার সেখানে কেউ খারাপ থাকতো কেউ ভালো থাকতো কেউ একটু ঝগড়েটে থাকতো কেউ একটু সফট মাইন্ডেড থাকতো ফলে জীবনের শুরু থেকেই বাড়ি থেকেই আমরা কিন্তু সম্পর্কটা বুঝে আসতাম যে একটু ঝগড়াটে আমি তাকে নিজেকে তার কাছ থেকে একটু দূরে রাখতাম যে একটু খুব চমৎকার একটু হয়তো বড় ভাই হয়তো জেট তুতো ভাই কাজিন সে হয়তো টেনেছে তার দিকে আমাদের একটু আমাদের একটু টান থাকতো বেশি অর্থাৎ আমি ছোটবেলা থেকেই বুঝতাম যে কার সঙ্গে কেমন আমি তার কাছেই তখন খুব আরাম পেলাম তাহলে আমার কিন্তু মনের ভেতরে ওই গভীরতা ঢুকে গেল যে আমি শুধু আমার মায়ের আপন না বা আমার মা আপন না আমার সংসারের আরো লোকজন আছে তারাও আমার আপন ফলে দেখো যে আগের সময়ে ছেলে মেয়েদের বিয়ের পরে তারা তাদের শ্বশুরবাড়িকে যত সহজে আপন করে নিতে পারতো এখনকার ছেলে মেয়েরা ইগো প্রবলেমের কারণে যে আমি এরকম আমি সেরকম আমার সঙ্গে মিশছে না হাজব্যান্ডের সঙ্গে পার্সোনালিটি কনফ্লিকশন যেটা সেগুলি গড়ে উঠে কেন কারণ তার সীমাবদ্ধতা খুব কম অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন সে বড় হচ্ছে যখন সে কলেজে পার হয়ে ইউনিভার্সিটি লেভেল গ্রাজুয়েশন লেভেলে যাচ্ছে সেটা মেডিকেল কলেজ হোক আর ইউনিভার্সিটি হোক তখনও কি হচ্ছে আজকালকার বাবা মায়ের আমরা অনেক বেশি বিজি থাকি আমরা ছেলে মেয়েদের প্রতি অনেক বেশি যত্ন নিতে পারি না সময় দিতে পারি না যত্ন হয় তো নেই হয়তো ফিনান্সিয়াল যত্নটা বেশি হয় কিন্তু অন্য যত্নটা কম হয় যদি আমি টাইমের কথা বলি সেই যত্নটা কম হয় তখন এই যে কম নেওয়া যত্নটা তার ঘরের বাইরের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায় ঘরে ফিরে এসে আমার মেয়ে এখন সে ডাক্তার কিন্তু আমাকে প্রায় কমপ্লেন করত যে আমি তো কখনো দরজায় কলিং বেল প্রেস করার পরে আমি কোনোদিন আজ পর্যন্ত আমার জন্মের পর দেখিনি যে আমার মা আমার জন্য দরজা দরজায় খুলেছে বা খুলে দাঁড়িয়ে আছে বা অনেক মায়েরা স্কুলে ডায়রি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে সেটা তো তোমাকে কোনোদিন দেখিনি এটা তার ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত কমপ্লেন ছিল যখন সে মেডিকেলে ভর্তি হলো তখন তার অন্য একটা জীবন শুরু হলো এবং সে বুঝতে পারলো যে এইটাই হবে আধুনিক জীবনে মায়েরা ব্যস্ত হবে ও আমার চাইতে আরও বেশি ব্যস্ত হবে এইভাবেই চলবে তখন আস্তে আস্তে তার কমপ্লেনিংটা চলল কিন্তু আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে আমার সংসারে আমি যত ব্যস্তই থাকি না কেন আমার ক্যারিয়ার নিয়ে আমি ঠিক ওদের সমস্ত রুটিনগুলো আমি করে দিয়েছি এবং আমি ওদের সঙ্গে সেই রুটিন অনুযায়ী কথা বলেছি ফলে আমি খুব আমি খুব প্রাউড ফিল করি যে আমার ছেলে এখন আইবিএতে পড়ছে মেয়ে ডাক্তার হয়ে বের হয়েছে অ্যাটলিস্ট এখন পর্যন্ত আমি তাদের জীবনে দেখিনি যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত অযাচিত কোনো সমস্যা তাদেরকে বিব্রত করেছে তো ফলে আমি যেটা বলতে চাই সেটি হচ্ছে বাবা মায়ের রেসপন্সিবিলিটি ছেলে মেয়েদের প্রতি কারণ ছেলে মেয়েরা তো ছোট ওরা তো আসলে বুঝবে না ওদের প্রতি যেহেতু আমরা বড় সংসার পার হয়ে এসছি আমার নিজের ইচ্ছায় আমি ক্যারিয়ারিস্ট আমি চলে এসছি আমি আমি নিউক্লিয়াস ফ্যামিলিতে বিশ্বাসী চলে আসলাম বের হয়ে আসলাম তাহলে আমারই রেসপন্সিবিলিটি যে আমার পরিবারের সমস্ত সদস্যদের প্রতি আমার যত্নবান পরিবার প্রসঙ্গে আছে তো এই প্রসঙ্গে আবারও ফিরবো একটা ব্রেক নিতে হচ্ছে কথা বলছিলাম পরিবার নিয়ে 
পরিবারটাই মনে হয় সবকিছুর ভিত্তি এবং ফাউন্ডেশন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা এখান থেকে ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়ে ফিরছি খুব তাড়াতাড়ি আসছি চোখ রাখুন বাংলা টিভির পর্দাতেই ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিসেস জানতে চাই বরাবরের মতো সাথে আছে আমি মেহাজাবেন বৃন্তি কথা বলছি দুজন স্বনামধন্য মানুষের সাথে এবং আমরা কথা বলছি সম্পর্কের তাৎপর্য নিয়ে আমি যদি ভাইয়ের কাছে আসি দাঁড়াও রিন্তি আমি রাজনীর কাছে যাওয়ার আগে হ্যাঁ একটা পয়েন্ট বলতে চাই আমার ধারণা তুমি প্রমিসেস জানতে চাই আমি চিনি আমাদের হেলাল ভাই খুব চমৎকার একটা চেষ্টা করছে খুব ভালো একটা উদ্যোগ নিয়েছে যে তরুণ সমাজকে কিভাবে যারা প্রবলেমে পড়ে গেছে তাদেরকে কিভাবে তুলে আনা যায় সেটা মেন্টাল একটা হেল্প করে সেটা সাহচর্য দিয়ে সব কিছু দিয়ে তো তাদের জন্য আমার একটা কোটেশন আছে সেটা হচ্ছে সিম্পলিসিটি ইজ দ্য আলটিমেট বিউটি ফরগিভনেস ইজ দ্য আলটিমেট স্ট্রেন্থ পোলাইটনেস ইজ দ্য আলটিমেট আর্গুমেন্ট আমরা মনে করি তর্ক করলেই বোধ আমি জিতে গেলাম নো পোলাইটনেস ইজ দ্য আলটিমেট আর্গুমেন্ট অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ ইজ দ্য আলটিমেট রিলেশনশিপ তো তুমি যেটা সম্পর্কের কথা বলছিলে যে রিলেশনশিপের কথা আমরা বলছি যদি এই ফ্রেন্ডশিপটা কিন্তু বাবার সঙ্গে হতে পারে মায়ের সঙ্গে হতে পারে আবার বন্ধুর সঙ্গে হতে পারে যেটা রাজন বলছিল কলিগের সঙ্গে হতে পারে তো এই জায়গাটায় রিলেশনশিপ তৈরি করার মতো যে মানসিকতাটা সেটা আমি মনে করি যেটা আমি বলছিলাম যে পরিবার তাকে করে দিতে হবে তো এবার যাও রাজনের কাছে রাজন ভাইয়ের কাছে আসবো যেহেতু আপনি সাইকো সোশ্যাল কাউন্সিলর হিসেবে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে আছেন এবং আপনি এখানে বিভিন্ন এইজের বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিভিন্ন ফ্যামিলি থেকে আসা অনেক রকম মানুষের থেকে কিন্তু ডিল করছেন এবং আমি মনে করি যে আপনারা অনেক লাকি যে মানুষের সে কষ্টের কথা আপনাদেরকে মন ভরে বলছে সবার কাছে কিন্তু এটা বলে না তো যেহেতু এটা সরাসরি ডিল করছেন তখন আপনার এখন আমি একটু এই প্রসঙ্গে এই জেনারেশনের কথাই বারবার মেনশন করছি যেহেতু প্রমিসেস জানতে চাই এই জেনারেশন নিয়ে মূলত কাজ করছে এবং যারা দিক বিদে জ্ঞান শূন্য হয়ে যাচ্ছে বা আমরা যেই ফর্ম্যাটে কথা বলছি এই ফর্ম্যাট থেকে একটু ডিভেল্ড হয়ে গেলেই কিন্তু তারা ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে যাচ্ছে এবং অনেক বড় বড় সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে যেটা সমাজ এন্ড অফ দ্য ডে একটা বড় ইম্প্যাক্ট ফেলছে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলছে তো আমার আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যখন বিভিন্ন ফ্যামিলির বিভিন্ন রকম বাচ্চা কাচ্চার সাথে ডিল করছেন এই সময়ে কোনটা সবচেয়ে বড় সমস্যা আপনি মনে করছেন এবং কিভাবে আমরা সেটা মোকাবেলা করতে পারি আমার কাছে বর্তমান সময়ে আমি যেহেতু কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করছি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি বড় যেটা আমার কাছে সবচেয়ে এসেছে যে বাবা মার সাথে সম্পর্ক বাবা মার সাথে সম্পর্ক ক্ষেত্রে আগে যেমন ম্যাম বলছিলেন যে তার মেয়ে বা ছেলের রুটিন করে দেওয়া বা তাকে সময় দেওয়া ম্যাম কিন্তু যথেষ্ট সময় দিয়েছে তার সন্তানদের যার ফলে তো এখনকার দিনে যেটা বাবা মার হচ্ছে যে সন্তানকে সেভাবে সময় দেওয়া হচ্ছে না তো ওই শেয়ারিং এর জায়গাটা হচ্ছে না ম্যাম বলুন না যে আগের দিনে যৌথ পরিবারে শেয়ারিং হতো প্রচুর বাবা বাবা আমার মা না থাকলো কাকা কাকি চাচা চাচি এদের সাথে শেয়ার হতো সো এখন একক ফ্যামিলি হওয়ার ফলে শেয়ারিংটা অনেক বেশি কমে যাচ্ছে সো ছেলে দেখা যাচ্ছে আসার পর ইউনিভার্সিটি থেকে যাওয়ার পর বাসায় যে ফেসবুকিং বা ইউটিউব চালাচ্ছে বাবা মা হয়তো বা একটা পার্টি বা একটা অন্য নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত আছে সো সবাই বিক্ষিপ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে সো আমি এখনকার দিনের যুবক সমাজদের বা ইয়াং জেনারেশনের যেটা মূল প্রবলেম সেটা হচ্ছে শেয়ারিংয়ের আমাকে যে আমি আমাকে কেউ হোল্ড করবে সেই জায়গাটা তারা পাচ্ছে না এবং বাবা মার ক্ষেত্রেও সেই স্টেপটা আগে নিতে হবে যে না আমি আমার সন্তানকে বোঝার চেষ্টা করবো এবং তাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব পাশাপাশি সন্তানদেরও সেই দিক থেকে আগাতে হবে যে না আমার বাবা মাই হবে আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু বড় বন্ধু হ্যাঁ সরি হ্যাঁ প্লিজ ম্যাম না আমি একটা কথা ও যেহেতু রিসার্চ করে বলছিল না তো আমি কি তোমাকে একটা কথা বলতে পারি তুমি কি তোমার রিসার্চে একটা জিনিস ইন করাতে পারো কি না যে মাইন্ড অর্থাৎ মন মন এমন একটা জিনিস যদি মন প্রবলেম অ্যাট্রাক্ট করে প্রবলেম উইল বি কামিং আর মন যদি বলে যে না আমি ব্লেসিংস অ্যাট্রাক্ট করতে চাই দেন ইট ক্যান ইট ইট ইজ পসিবল ইট ক্যান বি পসিবল তো তুমি কি তোমার রিসার্চে এই জিনিসটা ইন করাতে পারো যে তুমি তোমার মনটা কেমনভাবে তৈরি করো ধরো আঠারো বছরের পরে ষোলো বছরের পরে আজকাল ছেলে মেয়েরা কিন্তু অনেক মেচুর আমি খেয়াল করি কি দশ বছর বয়সে আমি যা বুঝতাম এখনকার দশ বছরের একটা বাচ্চা ও অনেক ভালো বুঝে দে আর ভেরি মাচ ব্রিলিয়ান্ট অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট অলসো তো তুমি কি তোমার রিসার্চে এরকম একটা জিনিস ইন করাতে পারো যে তোমার মনটাকে তুমি এভাবে তৈরি করতে পারো কিনা ধরো তুমি একজন প্রবলেমটা শুনলে এরপরে এটাকে তুমি ইন করিয়ে দিলে তার মধ্যে যে এটা একটা ম্যাগনেট মাইন্ড ইজ লাইক এ ম্যাগনেট ইট ক্যান অ্যাট্রাক্ট তো তুমি যা অ্যাট্রাক্ট করবে সেটা তাই তোমার দিকে ছুটে আসবে এই জন্য কিন্তু আমরা
কেউ এটা কম কষ্ট পাচ্ছেন কেউ বেশি কষ্ট পাচ্ছেন এক একজনের নেয়ার ক্ষমতা এবিলিটি কিন্তু এক এক রকম তৈরিটা তৈরি হওয়াটা তৈরি হওয়াটা এখানে আমি আমার সাথে যদি আমি বলি যে আমাদের সমস্যা হয় কি যে আসলে মানুষের মন কখনো এক জায়গায় একটা ইয়েতে না আমি আপনাকে একটা থিওরি দিয়ে দিলাম আপনি থিওরি দিয়ে হয়তো একটা প্রবলেম সলভ করবেন অন্য প্রবলেমগুলো সলভ করবেন না শোনো আমি তোমাকে একটা কথা বলি নিজের উপর নিজের প্র্যাকটিস যত বেশি প্র্যাকটিস হয় যেমন যে যত বেশি অঙ্ক করবে ক্লাসে গিয়ে পরীক্ষায় গিয়ে তত দ্রুততার সমাধান চলে আসবে আমরা চেষ্টাটা মনে রাখতে পারি চেষ্টাটা রাখতে পারি প্র্যাকটিস করাটা এটা এটা সবচেয়ে বড়ই কি যে আমরা যদি আমাদের পার্সোনালিটি প্যাটার্ন বা ওয়ে অফ কমিউনিকেশন বুঝতে পারি যে আমি কোন পার্সোনালিটি আমার কমিউনিকেশনের ধরন কেমন আমি যদি নিজেকে আগে জানতে পারি আমরা সবসময় সাইকোলজিতে বলি যে আগে নিজেকে জানতে হবে আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজেকে জানতে পারবো বা বুঝতে পারবো আমি আরেকজনকে কখনোই বুঝতে পারবো এই বিষয়টা তো অনেক কঠিন ধরো নো দাই সেলফ এটা সক্রেটিস বহু বছর আগে বলে গেছে কিন্তু এটা অনেক কঠিন একটা কথা তুমি যদি আমার আমার এখন আমার বয়স হচ্ছে ফিফটি ফাইভ তুমি যদি আমাকে এখন এই বয়সে বলো তাহলে আমি আমার নিজেকে জানি না আমি জানি না যে কি আমি এখন কি চাচ্ছি কি করব কিন্তু একটা জিনিস যদি নিজের মনের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া যায় যে আমি সবসময় ভালো জিনিসটাকে অ্যাট্রাক্ট করতে চাই দেন এটা কিন্তু ঠিক যে তুমি দেখো যে যা তুমি চাইবে তুমি যদি ঠিক মতো চাইতে পারো সেটা তুমি পাবে অবশ্যই তোমার চাওয়ার উপর ডিপেন্ড করছে ইভেন আমরা আমি বিবেকানন্দ নাম তো শুনেছ না কথা বলেছে বলে গেছেন উনি যে তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো তার মন চেঞ্জ হওয়ার জন্য না বসেছে মন খুলে কথা বলবো যা ইচ্ছে তাই আসলে সেটাই বলবো তো এখানে সবগুলো মানুষ তো সমান নয় এবং দেখা গেছে যে একই ফ্যামিলিতে দুইটা বাচ্চা একই খাবার টেবিলে বসে একই খাওয়া খাচ্ছে একই রকম মানে একই একই শিক্ষা দীক্ষা বিবেকবোধ একই রকম বাবা মা একই জিনিসপাতি ইনজেক্ট করছে দুইটা বাচ্চা পুরো দুই রকম হ্যাঁ এরকম কিন্তু হচ্ছে এটা খুবই স্বাভাবিক তো আমরা যখন একই ফ্যামিলিতে একজনকে কন্ট্রোল করতে পারছি না পুরো সমাজ দেশ দুনিয়া আসলে খুবই কঠিন তো এই জন্য নিজের আসলে নিজের চিন্তা করতে হবে আর যাদের চিন্তা ভাবনা আছে কিন্তু একটু পুশ করলে ইজি হয় তার জন্য কিন্তু প্রমিসেস জানতে চাই আমরা বসেছি যে যদি এই পজিটিভ চেয়ারটা আমরা তার মধ্যে সমাজে দাই চাইছো যে রিন্তি যেটা বলতে চাইছে যে এটা একটা সমাজের দাই প্রত্যেককে দায়িত্ব যে আমরা আমাদের জায়গাটা থেকে যারা আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে ও তো ওর তো পথটা সঠিক না ও তো সোশ্যালি কিছুদিন আগে আমি তো ফেসবুক প্রসঙ্গে আসতে চাই কারণ ফেসবুকে এখন আমরা প্রায় লিখেছে ভালো লাগে না ভালো লাগছে না খুব কমন স্টেপে কিনা আমি ফেসবুক ইউজই করি না কখনো আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের দুজনের কাছে প্রশ্ন থাকলো আমি এখান থেকে जस्ट আচ্ছা তাহলে আমি আপনাকে জানি আমি আপনাকে একটা ঘটনা বলি তাহলে যে আমরা এখন ফেসবুকে দেখছি যে সবার কমন ডায়লগ ভালো লাগছে না ভালো লাগে না এটা হচ্ছে খুব কমন স্ট্যাটাস আমিও এক দুই বার বাই দা বাই দিয়েছি তো এখন তার সাথে একটা খুব দুঃখজনক ঘটনা আমরা প্রায় এটা দেখছি যে ফেসবুকে লাইভে এসে সুইসাইড করছে মানে আমি এখন সুইসাইড করছি এটা বলছে না এটা লাইভ দেখা লাইভ দেখাচ্ছে ইদানিং এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে আমি জানি যে ছেলেটা হয়তো বা গার্লফ্রেন্ড কে ভিডিও কলে রেখেছে কলার পর সে বলছে যে সে সুইসাইড করবে সামহাউ তার সুইসাইডটা হয়ে গেছে মানে কমিটেড সে করে ফেলেছে মানে আমার বাংলাদেশে এটা ঘটনা ঘটেছে ম্যাম হয়তো আমি এই প্রসঙ্গে আসবো তার আগে একটা ব্রেক নিতে হচ্ছে কারণ এটা যদি মাঝখানে থেমে যাই ব্যাপারটা সুন্দর হয়ে যাবে না আমি ব্রেক থেকে ফিরে ইম্পর্টেন্ট একটা প্রসঙ্গে কথা বলবো চলছে প্রমিসেস জানতে চাই আমরা খুব সুন্দর আলোচনা হচ্ছে আই এম জয়িং আশা করছি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই আছে নিচ্ছি খুব ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসুন খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছিলাম সম্পর্কে তাৎপর্য নিয়ে অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিসেস জানতে চাই বরাবরের মতো সাথে আছে আমি মেহাজাবিন রিন্তি আর কথা না বাড়ি 
নিয়ম কানুন না বলে সরাসরি চলে যাচ্ছি মূল প্রসঙ্গে আমাকে ইন্টারেস্টিং টপিকে ছিলাম এবং খুব দুঃখজনক হতাশাজনক একটা টপিকে ছিলাম যে ফেসবুকে এসে লাইভ সুইসাইড কমিট করছি আমাদের মতো এই জেনারেশনকে যারা রিপ্রেজেন্ট করছে এত সম্ভাবনাময় সামনে জীবন পড়ে থাকতে তো এটা নিয়ে আসলে অনেক রকম বিতর্ক আছে অনেক রকম কথাবার্তা আছে আমি একটু ভাইয়ের কাছে যদি জানতে চাই তাদের কোনো একটা জায়গায় মেন্টাল গ্যাপ আছে মেন্টাল পিসার অভাব আছে আমি তাদেরকে ডিফেন্ড করছি না এটা আসলে একটা হারাম কাজ এর থেকে খারাপ কাজ হতে পারে না যতই জীবনে সমস্যা আসুক আমি এই কাজটা কেন করব আমার বাবা মার তো আমি তাদের কাছে ঋণি তাদের জন্য আমার বেঁচে থাকা উচিত সবকিছু আমি বাদ বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন শুধু কি আমি একটি ছেলের জন্য এসছি না একটা মেয়ের জন্য এসছি আমাদের কোন জায়গাটায় মূলত সমস্যা ফ্যামিলি টাইসটা একটু কমে যাচ্ছে সময় যুগের হাওয়ার সাথে তাল মেলাতে যে এরপর কোথায় আমাদের সমস্যা কোথায় আমাদের ভিতর থেকে আমরা ভাই শক্ত হয়ে তৈরি হতে পারছে না কেন এটার বড় একটা সমস্যা হচ্ছে কি আমাদের আসলে শোনার মতো কেউ নেই আমরা কাউন্সিলিং এ যেটা সব সময় চেষ্টা করে যে শুনি একজনকে শোনা মানে আমার কথা কেউ শুনবে বা আমাকে কেউ ইম্পর্টেন্স দিবে এটা আমার জন্য কিন্তু একটু বড় পাওয়া তো যারা এই ধরনের কাজ করছে সেলফ ফার্মের কাজগুলো করে তারা মোটামুটি এরকম হয় যে তাদের কথা কেউ শোনার মতো থাকে না তারা ফিল করে নোনলি তারা ফিল করে যে না আমি কোথাও বিলং করি না আমি যখন কোথাও বিলংগিংনেস আমার মধ্যে থাকবে না তখনই আমার মধ্যে এই ধরনের চিন্তা চলে গেলেই কি আর থাকলি সো আমার ইম্পর্টেন্স তো আসলে পৃথিবীর কেউ ফিল করছে না বিষয়টা কিন্তু তার না বিষয়টা কিন্তু তার না আসলে নিজেও কাঁদে তার ভেতরে সেই সলিউশন সেই অনুভূতি তৈরি হয় এই ফিলিংস টা যদি আসতে পারে যে না আমি চলে গেলে বা আমি যদি চলে যেতে চাই আমার আশেপাশে যারা আছে তাদের অবস্থা কেমন হবে আমি যদি একটু চিন্তা করি আমার ফ্যামিলির বাবা মা আমার 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 এই সমস্যাটা বা এই বিষয়টা সম্পর্কে বাবা মা কি ভাববে বা আমার আশেপাশে যারা আত্মীয় স্বজন আছে বন্ধু বান্ধব আছে তারা এই বিষয়টাকে কিভাবে নিবে তাহলে কিন্তু এই জায়গাটা থেকে একটু হলেও আমি একটু ইন্টারাপ্ট প্লিজ প্লিজ যে চিন্তার প্রসঙ্গ আসলো তো আমার এখন এই জেনারেশনে বিলং করে আমি একটু কমপ্লেইন করব আমার মনে হয় যে আমরা চিন্তা করাটা ভুলে যাচ্ছি ভুলে যাচ্ছি সব গুগল বেজ না আগে আপনার যখন স্কুলে বা আপনি কলেজ যখন এসেছেন আপনার কাছে চিন্তা করার জন্য অপশন ছিল আপনি অনেকগুলো বিষয় নিয়ে ভাবতেন আপনার মাঝে একটা চিন্তা বেন স্টর্মিং হতো তখন বেস্ট ডিসিশনটা আপনি নিতে পারতেন এখনকার দিনে ছেলে মেয়েদের হচ্ছে যে চিন্তা করার কোনো অপশন দেওয়া হয় না তোমাকে এটা করতে হবে বাবা মা ঠিক করে দিচ্ছে বা ছ সন্তানরা বলছে আমি এটা করব বাট এটার পেছনে লজিক কি আছে বা এটা করলে আমার জন্য পরবর্তীতে কি ভালো হবে না খারাপ হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবছি না সাপোজ আপনি রিলেশনশিপের কথাই ভাবেন না কেন যে এখনকার দিন রিলেশনশিপগুলো কি বেস হচ্ছে ফেসবুক একজনের সাথে কথা হচ্ছে তার কথা শুনে আমি মনে হচ্ছে যে না মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি বা একজনের ছবি দেখে তাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি আগে যে কানেকশনটা তৈরি হতো যেন আমি যখন একজনের সামনে বসে কথা বলবো তার আই কন্ট্রাক্ট তার গ্যাসার পশ্চার দেখবো বা তার সাথে চলাফেরা করবো তখন তার সম্পর্কে আমি জানবো দীর্ঘ সময় হ্যাঁ পরে জানার একটা ইচ্ছা নেওয়া হতো তাকে <laughs> 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 আমি খুব ভয় পাই যে ওই স্টেটাস সিম্বল আর কি যে তো আমি দেখি কি যে ওর বন্ধুরা কারা ইভেন ইউনিভার্সিটিতে আমি টিচারদের সঙ্গে কথা বলি যে ঠিক আছে তো ওর বন্ধুদের মহল ঠিক আছে তো এইটা যদি ও জানে তো আমার উপর তো সাংঘাতিক খেপে যায় 
আই ডোন্ট কেয়ার ইভেন আমি বলি এইটা তুমি করতে পারবে না যতদিন পর্যন্ত তোমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট না হচ্ছে যতদিন পর্যন্ত তুমি নিজে নিজে নিজের কথা নিজের ডিসিশন নিজের ডিসিশন মেকার না হচ্ছ যতদিন তুমি তোমার ভালো মন্দ না বুঝছ ততদিন পর্যন্ত আমাকে এটা গল্প করতে পারি একটা মুভি দেখতে পারি একটা সিরিয়াল দেখতে পারি কিংবা কথা বলতে পারি কিংবা রেস্টুরেন্টে খেতেই যেতে পারি ওই সময় করছে কি গেটিং বোর্ড এবং আমরা জাস্ট বোর্ডম থেকে খুব খেয়াল করেছি তো এই জায়গাটা আবারও ঘুরে ফিরে সেই বাবা মা পরিবারে আমি আসতে চাই আমি তোমাকে যেটা ঋণ বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ইনফ্যাক্ট যে ওই স্ট্যাটাস সিম্বল মানে সে এটা খায় ওটা খায় সে খুব আপ লেভেলের ছেলে বা মেয়ে আর কি সে নিজেকে খুব তাহলে ওকে দেখে বলছি ও তো ও খাচ্ছে তো আরে তুই এটা ট্রাই করিস না তো আমি একটু ট্রাই করতে পারি তো এখনও আমার ছেলে ইউনিভার্সিটি থেকে আসে তো ওজন শুয়ে থাকে আমি ওকে ওর ওর টিচার আমাকে বলেছে যে সে ওর টিচার কিন্তু ও যখন স্টুডেন্ট ছিল বলছে আমি যখন বাসায় ফিরতাম তখন আমার মা আমাকে জড়াই ধরে আমার আদর করে আমার মুখ শুক্ত ইনফ্যাক্ট আমি তখন বুঝতাম না পরে বুঝতে পেরেছি তো আমি তাই করি এখন বলে কি তুমি এটা কি করো আমি দেখি যে তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পরে ঠিক আছো কি না অর্থাৎ যখন আসবে না তখন আর সেই কাজগুলো কখনোই করতে পারবে দুইজন দুজনের জন্য আবার যখন কেয়ার করছে তখন এটা বন্ডিং ওটার ভ্যালুটা আসলে মন থেকে অটোমেটিক্যালি আমাদের দিতে ইচ্ছেও করে কিন্তু তো আমাদের এক্সপ্রেস করাটাও মনে হয় ইম্পর্টেন্ট আমার মা যদি এই শুধু ছেলেরা ছেলেরা এক্সপ্রেস করে কম আমি খেয়াল করেছি ছেলেরা খুব কম এক্সপ্রেস মেয়েরা তবু সারাক্ষণ বলতে থাকে মাকে এটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে তুমি তো শুনলা না তুমি তো দেখলে না কিন্তু ছেলেরা ছেলের এক্সপ্রেস খুব কম কারণ আছে কি যে ছেলেদের ফ্রেন্ড সার্কেল বেশি থাকে তো সো ওই অন্য যে আমার যে ভালো রিসার্চ করে বুঝে যাচ্ছে অন্য জায়গায় অন্য জায়গায় আমার কথা বলে শেয়ার করছে ভাষায় আসলে মুখ বন্ধ করে তালাবদ্ধ হয়ে ঢুকছে একটা মেয়ের জন্য একটা ছোট একটা গনিটাই কিন্তু অনেক ছোট থাকে যে ফ্রেন্ড কিছু গুটি কয় ফ্রেন্ড থাকবে ফ্যামিলি থাকবে গবেষণা বলবো না কি বলবো জানি না কিন্তু সত্যি কথা যে চাওয়াটা যে আমাদের তোমার যে আজকের চাওয়াটা যে আমাদের এই প্রমিসেস জানতে চাই এর মাধ্যমে যদি ও তো খুব চমৎকার রিসার্চ করে বাট আমি তো জানো যে আমি হলাম খুবই সাধারণ মানুষ কিন্তু আমি স্টুডেন্টদের সঙ্গে সম্পর্কিত অসাধারণ না কিন্তু আমি দেখি আর কি যে অনেক বড় একটা ইয়াং এইজ নিয়ে আমি কাজ করি আর হাসপাতাল তো ফলে এখানে অনেক বেশি ছেলেরা আছে অনেক বেশি মেয়েরা আছে তো নার্স তো আমার ম্যাক্সিমামই তো ম্যাক্সিমাম মানে কি নাইনটি নাইন পারসেন্ট হচ্ছে মেয়ে ওয়ান পারসেন্ট ছেলে আছে সম্ভবত গভর্নমেন্ট থেকে একটা ফর্মেট করেছে এখন যে টেন পার্সেন্ট পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে তো এখানে রিলেশনশিপ খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয় এবং সব তো ইয়াং এজ এবং এটা আমি সত্যি আমি হয়তো খুব বেশি সমস্যাপূর্ণ হলে সলভ করি কিন্তু আমাদের একজন আমার একজন কলিগ কাম আমার একজন ফ্রেন্ডও আছে আমাদের সঙ্গে তো ওনার কাছে সমস্ত সমস্যা যায় আজকে ওর সঙ্গে তার সমস্যা হয়েছে ইভেন ওই যে ও বলছিল দুই বাচ্চার বাবা এরকম বলছিল না তো দেখা যাচ্ছে যে বিয়ে করেছে কিন্তু সেটা ছেড়ে দিয়ে আরেক বেশি দোষ দেওয়া যায় না এত বেশি ক্লোজলি কাজ করে তো এই ক্লোজলি কাজ করার একটা 
bad impact হচ্ছে impact হচ্ছে আমি একটা break নিব তারপর সম্পর্ক কত break নেবে তুমি কথা আমাদের সাথে শেষ করে break নাও এটা নিয়ম আমি কি করব আমাদের কথা বলতেই ভালো লাগে নিয়মের কারণে মানে being an anchor আমার break নিতে হচ্ছে মানে কি অবস্থা আছে আমার guest রা চাচ্ছেন break না নিতে anyway আমি বিশ্বাস করি আপনারা ঠিক same feel করছেন সম্পর্কের ভাঙা গড়া নিয়ে কথা বলছি ফিরছি খুব তাড়াতাড়ি সম্পর্কের ভাঙা গড়া নিয়ে কথা বলছি মেহসাবেন রিন্তি আছে আপনাদের সাথে অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিসেস জানতে চাই একটা খুব সুন্দর একটা নিয়াত নিয়ে আসলে আমাদের প্রোগ্রামে বসা জানি না কতটুকু আমরা সফল তো আশা করছি একদম শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে সরাসরি চলে যাই চলে যাও সেখানে আমরা ছিলাম হচ্ছে যে মানুষ আমি সম্পর্কে কি দিলাম সেটা আমি চিন্তা করি আমার ইনপুট কি এবং আমার রিকোয়েস্ট কি আমি যদি পার্টনারের কাছে ডিমান্ড না করে রিকোয়েস্ট করি তাহলে আমার পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে এবং আমি যদি তাকে আমার জায়গাটা আমি ক্লিয়ার করি যে না আমি যেটা বলতে চাই বা আমি যেটা করতে চাই সেটা যদি তার কাছে ক্লিয়ার থাকে তাহলে প্রবলেম খুব বেশি একটা হয় না বাট এখনকার দিনে যেটা হয় যে না আমি খুব এক্সপেকটেশন করে যাচ্ছি এই সম্পর্কে ও এটা কেন করলো ও এটা এভাবে আমার মতো করে কেন করলো না বাট আমি আমার জায়গাটা তার কাছে ক্লিয়ার করছি না এই জন্য প্রবলেমটা বেশি বলতে চাচ্ছি কি এরকম যে বাক্সবন্দী জীবন হাতে হাতে মোবাইল ফোন বিভিন্ন রকম ডিভাইস সোর্স অনেক বেশি হাই ফাইভ আছে জরপি আছে ফেসবুক আছে নানা রকম ডেটিং অ্যাপ আছে আমরা সব কিছু সবাই কম বেশি হয়তো বা ব্যবহার করছি তাতে আমি সব কিছু অ্যাভেলেবেল দেখতে পাচ্ছি আর সবচেয়ে আমার যেটা বড় সমস্যা মনে হয় আমি শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রে বলবো না ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে বলবো যে উই আর মেকিং আওয়ার সেলফ সো অ্যাভেলেবেল কেন একটা পার্সোনালিটি তো মানুষের থাকে থাকা উচিত না হ্যাঁ যে আমি আমার নিজেকে এত সহজে অ্যাভেলেবেল কেন করছি সর্বোচ্চ আমরা হচ্ছে মেইল পর্যন্ত আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ ওয়েবসাইট এর মেইলেই আমরা আমাদের নিজেদেরকে আসলে এর বাইরের সময় আমাদের নেই সত্যি কথা এটা তো আমি আজকে দর্শকরা যারা তোমাদের এই বিষয়গুলো অনেক বেশি ব্যস্ত থাকে ওদের জন্য একটা কথা বলতে চাই ইউ ক্যানট আপলোড ইউর লাক বাট ইউ ক্যান ডাউনলোড ইউর টাইম ওই টাইমটাকে আমি আবার ঘুরে যাই যে পেশেন্স দিয়ে ধৈর্য দিয়ে তুমি তোমার ব্যক্তিত্ব বলো অথবা তুমি তোমার আরেকজনের জন্য মানে আমরা কিন্তু আজকাল সোশ্যালি এতটা নিজেদের সেলফিশ আর কি আমরা মটো কিন্তু আমরা যদি এরকম কিছু করি করতে পারি যে আমি আমার বেঁচে যাওয়ার সময়টুকু আমার আরেকজনের জন্য আমি কিছু করতে চাই তো সামান্য একটু আজকে যদি আমি তোমার জন্য করি এইটুকুন কোনো একদিন অনেক বেশি কিছু হয়ে আমার জন্য ফিরে আসতে পারে দ্যাট শুড নট নট বি মাই এক্সপেকটেশন বাট আমি বলতে চাচ্ছি যে এইটাই ঘটে এটাই হয় তো ফলে আমার এই টাইম ইউটিলাইজেশনটাও কিন্তু এই এই জীবনে অনেকটা ও বলছিল ব্রেকে যে আমাদের হাসপাতাল মানে ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও দেখে যে খুব ফাস্ট মুভমেন্ট করে লোকজনরা আশেপাশে ও পাশেই থাকে তো এইখানে যদি আমি এরকম বলি যে এনভায়রনমেন্টের কথা বলছিলে যে ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট তো এখানে টাইম ইউটিলাইজেশনটা খারাপভাবে করা যায় ভালোভাবে করা যায় ভালোভাবে করার জন্য কিন্তু সেখানে আমার একটা ভূমিকা আছে যে তো ওই ভূমিকাটা প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে অথবা পরিবার প্রধান হিসেবে অথবা সোশ্যালি তোমরা যারা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে উঠছ এবং তোমরা একটা জায়গায় তোমরা যে পৌঁছাবে তোমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি এখন থেকে গড়ে তোলা দরকার যে যেখানে যে আছো সেখান থেকে তুমি তোমার সমাজকে কি দিতে চাও ওইটুকুন ওই তোমার টাইম ইউটিলাইজেশনটুকুর উপর ডিপেন্ড করবে যে তোমার আশেপাশের লোকজনরা আমি কিভাবে গড়ে উঠবে যে আমি হুমায়ুন আহমেদের একটা বইয়ে কোন একটা জায়গায় এরকম একটা লাইন ছিল যে প্রকৃতি কোনো শূন্য স্থান পছন্দ করে না তো ওখানে কোনো একটা রিপ্লেসমেন্ট চলেই আসে তো এটা আমার বলার কারণ হচ্ছে আমার মনে হয় যে আমি বিশ্বাস করি হোয়াট গোজ অ্যারাউন্ড কামস অ্যারাউন্ড সামহাও এটা আমি কেন জানি বিশ্বাস করি যে এইভাবেই কিন্তু একটা সাইকেলের মধ্যেই সবাই আছে আজকে যদি আমি কারো পাঁচ টাকা চুরি করি 
কালকে আমারটা একশো টাকা হয়ে বের হয়ে যাবে এটা কোন দিক দিয়ে কিভাবে হবে আমি জানি না তো দুনিয়া তো এই সিস্টেমে চলছে না হলে তো দুনিয়া আসলে চলতো না তো এই সহজ ব্যাপারগুলো যদি আমরা একটু বুঝি বুঝে শুনে চলি আমাদের লাইফে মনে হয় যে কমপ্লিকেশনস গুলো কিন্তু অনেক কমে যেত আমরা আমরা নিজেরা উই আর মেকিং আওয়ার লাইফ কমপ্লিকেটেড রাইট লাইফ ইজ বিউটিফুল কিভাবে এই জগতে পা বাড়ালো আমি জানি না আমরা এই রিলেশনশিপের মানে রিলেশনশিপের এটা হচ্ছে যে পরবর্তী বিষয়টা হচ্ছে যে এই ড্রাগস অর সুইসাইড যাই বলো তুমি এদিকে যাওয়া কিন্তু তোমার কথাই তুমি একটু নিয়ে এসো যে কেন ড্রাগসে যাবে এটা কি তার জীবনকে কমফোর্টেবিলিটি দিচ্ছে এটা কি তার জীবনকে কোনো স্ট্যাটাস দেয় এটা কি তার জীবনকে কোনো বৃহৎ বড় জায়গায় নিয়ে যায় তাকে কি কোনো ভ্যালু দিচ্ছে আমার মনে হয় একটা সাময়িক কমফোর্ট জোন ফিজিক্যালি সে সেটাকে মানে অন্য বিষয়গুলো তখন ব্রেন আর কাজ করে না আমাদের ব্রেন তো ফাংশন কিন্তু একটু পরে আমি যতদূর জানি আমি আমার আমার সাইকেট্রিফেসার যিনি সহানুভূতিশীল হবে না আর একটা মানুষ তার যদি নিজের রিন্তি বলছিল পার্সোনালিটির কথা যে তার যদি পার্সোনালি পার্সোনালিটি না ডেভেলপ করে তো সমাজকে সে কি দেবে আসলে আমাদের সমাজের একটা নেগেটিভ রোল আছে সমাজের নেগেটিভ রোল কি যারা এখন পর্যন্ত রিহ্যাব থেকে যখন যায় বা প্রমিসেস থেকেও যখন যাবে তখন পরবর্তী যে এনভায়রনমেন্ট যদি এই সেই এক্সপেক্ট মানে অ্যাকসেপ্টেন্সিটা না থাকে ফ্যামিলি বা সোসাইটি থেকে তখন তার আবার ফল করার একটা চান্স আছে আমি কথা বলি যে আমরা ক্যান্সার پیشنটকে যখন উনি সার্ভাইভ করে ওয়েলকাম করছি কিন্তু যিনি ড্রাগ এর মধ্যে যে এই ভয়াল জগতে যে কত কিছু পরিশ্রম করে যখন ব্যাক ফিরে আসছে ফিরে আসছে হি অর শি ইজ দা ফাইটার রাইট আমরা তাকে ওই ওয়ার্ম ওয়েলকামটা করছি না কিন্তু সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি আমরা নিয়ে আসি আবার যে সম্পর্কে আমরা তখনই ভালো রাখতে পারবো যখন আমরা সম্পর্কে একটু সময় দিব আমরা যদি ছেলে মেয়ে বাবা মা আত্মীয় স্বজন যাদের রাখো হোক না কেন আমার ফেসবুকে স্ট্যাটাস শেয়ার না করে আমার ফিলিংসটা যদি আমি মুখে বলি একজনকে তাহলে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগবে আমি লাইক কমেন্ট ইমো এগুলো পেয়ে কখনই ভালো লাগবে না ওই সময় ভালো লাগবে একটু পরে আমি ভুলে যাব ভুলে যাব সেটা তো এরকম যে তুমি তো আর জানালা বন্ধ করে রাখতে পারবে না হ্যাঁ জানালা পৃথিবীর জানালা তোমাকে ওপেন রাখতেই হবে তো সেই দরজা জানালা দিয়ে অনেক কিছুই ঢুকবে এখন নির্ভর করছে যে তুমি মুখে বলবো তখন আমি একটা ফিডব্যাক পাবো আমাদের এই সামাজিক ভাবে নিজেদের কিছু করার আছে আমরা যদি চেষ্টা করি নিজেদের কিছু চেঞ্জ করার জন্য অবশ্যই আমরা সম্ভব আমরা নিজেকে যদি চেঞ্জ করতে পারি তাহলে সমাজ অটোমেটিক চেঞ্জ একই সঙ্গে তোমার মাধ্যমে কি আমার কথা থাকলো যে যদি এই এটার কারণে প্রমিসেস এবং আমাদের হাসপাতাল ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেরও যদি কোনো রকম কোনো ভূমিকা রাখতে হয় সমাজের কোনো উদ্যোগের সঙ্গে আমি শেষ করছি আজকে অনুষ্ঠান এখানে 
চমৎকার সময় কাটলো আমার আর আমার মনে হয় কি যে দুজন মানুষ যখন পরিচিত হচ্ছেন ইটস লাইক দ্য কন্ট্যাক্ট অফ টু কেমিক্যাল সাবস্টেন্সেস ইফ দেয়ার ইজ এনি রিয়াকশন বোথ আর ট্রান্সফর্ম অটোমেটিক্যালি সো লোনলিনেস বা একাকিত্ব কিন্তু অনেক কষ্টের অন্ডার দ্য ডে সো আমরা মনে হয় যে ওয়াল ক্রিয়েট না করে যদি সুন্দর একটা ব্রিজ তৈরি করি এটা আমাদের সবার জন্যই ভালো হবে আমি নিজে ভালো থাকব পাশের মানুষকে ভালো রাখব সবাই একসাথে সুন্দর একটা সমাজ করবো এটাই আমাদের প্রত্যাশা দিস ইজ ম্যাজ এমেন্তি সাইনিং আউট আল্লাহ হাফেজ